دوستان سیزده تا از جملات کاربردی زبان انگلیسی رو که خیلی هم تو سریال هم تو فیلم ها هم تو حالت روزمره استفاده میشه رو یاد بگیرین پس تا آخر این ویدیو همراه ما باشین سلام بچه هم من میسا هستم و امروز بالاخره بعد از مدت ها after a long time we have the fifth part of practical sentences امروز بالاخره بعد از یک مدت خیلی طولانی پنجمین قسمت جملات کاربردی رو داریم کسایی که یه ذره از قدیم تر با ما بودن میدونن که ما قبلا خیلی از جملات کاربردی استفاده می کردیم و ویدیوهاش رو میذاشتیم چرا که خب خیلی ها ازش استقبال میکردم و خیلی دوستش داشتم برای یه جورایی روند کارمون با جملات کاربردی استارت خورد خب حالا ما جملات کاربردی شرایط مختلف رو داشتیم ولی یه بخشی هم بود راجع به جملات کاربردی که مربوط به موقعیت خاصی نبود ولی تو تمامی موقعیت ها میتونستین ازش استفاده بکنین که امروز پنجمین پارتش رو میخوایم با هم دیگه یاد بگیریم اما اگر که دکمه رقم سابسکرایب روش کلیک بکنین و زنگوله بغلش رو هم بزنین شما همیشه اول نفری خواهیم بود که ویدیو ما رو میبینین لذت ببرین و کلی مطالب آموزشی خوب ازش یاد میگیرین خب بریم سراغ این جمله ها بچا این جمله ها یه جوری میتونیم بگیم انگلش این ریل سیچویشنز هستن انگلیسی در شرایط واقعی پس بعد از اینکه یاد گرفتین اگر اون چارت قبل رو ندیدین حتما بریم ببینید چون خیلی واقعا جملاتش خوبه اگر که دیدین پس یور توتالی ریدی فور دی ففت پارت کاملا برای پارت پنجم آماده هستین و سعی کنید که ازشون حتما استفاده بکنید نمبر 1 ایم ا فن اف واتیور I'm a fan of whatever. خب من طرفدار یه چیزی هستم. مثلا I'm a fan of cooking. من طرفدار آشپزی هستم. یعنی آشپزی دوست دارم. I'm a fan of basketball. من طرفدار بسکتبالم. یا دوست دارم. بچه طرفدار به معنی هوادار نیست. هم میتونه به معنی هوادار باشه. هم میتونه به معنی که یه چیزی وقتی دوست دارید. I'm not a fan of مثلا والیبال. من طرفدار یا هوادار یا علاقه خاصی ندارم به والیبال حالا این بیگ چیه بهتون گفتم هر وقت که یه چیزی رو من براتون تو پرانتز گذاشتم یعنی آپشنال یعنی میتونین بگین میتونین نگین الان اگه بیگو بیارم اینجا تشدیدش میکنه شدتش رو بیشتر میکنه مثلا I'm a big fan of Manchester United من یک طرفدار خیلی بزرگ و واقعی مثلا تیم Manchester United هستم I'm not مثلا a fan of basketball but I'm a big fan of football من طرفدار یا مثلا طرفدار بسکتبال نیستم یا بسکتبال دوست ندارم ولی فوتبال رو خیلی دوست دارم Number two I'll be right there فعلا کار به دوبامی نداشته باشیم I'll be right there نمیتونم لغت به لغت فارسی بهتون بگم و واقعا هم نمیدونم تو فارسی چی میشه ولی زودی میرسم یا دارم میام دارم میام اینجوری بهتر بندش کنیم مثلا You're going to go to your friend's house You're a bit late Your friend calls you and asks Where are you? You say I'll be right there in five minutes مثلا I'll be right there in five minutes. من هنگ دقیقه دیگه میرسم. I'll be right there in an hour. I'll be right there in an hour. یک ساعت دیگه اونجا. پس اونجا دارم میام یا میرسم. زودی دارم میام. I'll be right there. دوست مامانتون زنی میزنه کجایی؟ I'll be right there. I'll be right there. دارم میام یا زودی دارم میام. یه همچین معنی رو میده. حالا I'll be right back. I'll be right back یعنی زود برمیگردم مثلا سر کلاس میخوایم برین آب بخورید May I go out for a second میتونم یه لحظه برم بیرون بعد تیچرت میگه Yes of course میری بیرون بعد قبل از اینکه در باز کنی بری بیرون میگه uh, uh, I'm going to <coughs> قبل از اینکه در باز کنی بریم بیرون به تیچرت میگه I'll be right back زودی برمیگردم I'll be right back I'm going out but I'll be right back دارم میرم بیرون اما زود برمیگردم Number three Move out of my way. Move out of my way. اول نکته پرنونسیشنی بهتون قبلا گفته بودم. Out of رو بخوام تند تلفظ کنیم میشه out of. Move out of my way. از سر راه هم برو کنار. Move out of my way. میتونیم به یکی بگین یک شخص یا میتونیم مثلا وقتی داری رانندگی میکنی یکی جلوتون وایساده Hey, move out of my way. از سر راه هم برو کنار. یا میتونیم به یک شخص بگین ولی دقت کنین که اولا که خیلی اینفورمال دوم من که مؤدبانه نیست. Move out of my way. یه ذره حالت بیادبانه داره نمبر 4 Time is running out Hurry up 
هری اپ بچه قبلا بهتون گفته بودم یعنی عجله کنید حالا time is running out means زمان داره تموم میشه hurry up زمان داره میگذره داره تموم میشه come on or hurry up به جنبین بچه run out به معنی تموم شدن یک فعلی هستش یک phrasal verb هستش که ما معنی تموم شدن ازش استفاده میکنیم مثلا the milk is running out شیر داره تموم میشه we have to buy one بعد یکی بخریم so run out به معنی تموم شدنه <coughs> Time is running out means زمان داره تموم میشه. Um, for example, you are taking an exam. دارین امتحان میدین. And your teacher says, come on, hurry up. Your time is running out. زمانتون داره به اتمام میرسه. به جنبین. Number five. I missed the bus. I missed the train. I missed the taxi. I missed the plane. تاکسی تاکسی و قطارم و هواپیمام و اتوبوسم رو از دست دادم یعنی دیر رسیدین رفته i missed it از دستش دادم um, for example you always take the bus to get to the work همیشه اتوبوس میگیرین که برین سر کار and your bus arrives at 6:30 you go to train station at 6:35 And you see that there is no bus there. You say, oh God, I missed the bus. مثلا هر روز ساعت شیش و نیم صبح قطار میگیریم میرین سر کار یا اوتوبوس میگیریم میرین سر کار ساعت شیش و سی و پنی دقیقه میبینیم اوتوبوستون رفته میگین ای خدا I missed the bus or I missed it از دستش دادم یه نکته بهتون بگم بچه ها اگه بخواییم بگین I missed it میتونیم از این ستا لغت در کنار هم دیگه جمله میشن زیاد استفاده کنید I missed it مثلا Did you watch the game last night? No, I missed it نه از دستش دادم ندیدمش یعنی نتونستم ببینمش حالا I miss you یعنی دلم بر تنگ شده ببینید الان علاوه بر این من دو تا دیگه هم بهتون یاد دادم یکی I miss you یکی هم Did you watch the game last night? بازی رو دیشب دیدی؟ No, I missed it نه از دستش دادم میتونید از این عبارت هم استفاده کنید Number six He can take a joke He can take a joke. اول یک نکته پرنانسیشنی بهتون میگم بچه ها. وقتی که دوتا لغت داریم یکیش به یه لتر تموم میشه. اون یکی با اون لتر شروع میشه. یکیش بکنید. یکیش بکنید. For example, he can't take no. He can take a joke. He can't take a joke. He can't take a joke. He can take a joke. نمیتونه. Uh, یعنی جوک سرش نمیشه یعنی چی ما تو فارسی میگیم شوخی سرش نمیشه پس این دوتا رو یکی کنی He can take a joke He can take a joke اون شوخی سرش نمیشه Don't say this stuff He can take a joke از این چیزا نکن شوخی سرش نمیشه Number seven It really takes a long time to حالا اینجا هر چیزی میتونه باشه دوتا آپشنال داریم من خودم اگه باشم ریل رو میگم چون ادورب جمله رو قشنگ تر میکنه ولی اینو بستگی داره به اینکه خودتون بخواییم بگین مثلا It takes, it really takes time to wash the dishes شستن ظرف رو واقعا وقت میبره It really takes time to improve my English language واقعا زمان میبره که زبان انگلیسیم رو تقویت بکنم اون really معنی واقعا It really takes time to write a great essay واقعا زمان برای که یک مقاله خوب بنویسیم It really takes time to repair this house واقعا زمان برای که این خونه رو تعمیر کنیم حالا اگر a long رو اضافه کنین a long It really takes a long time دارین شدتش رو بیشتر میکنین یعنی زمان خیلی زیادی میبره For example This house is too big It really takes a long time to repair این خونه خیلی بزرگه زمان خیلی زیادی خیلی زیادی میبره تا مثلا تعمیرش کنیم This book is so thick این کتاب خیلی قطوره It really takes a long time to read it واقعا زمان زیادی میبره که خونده بشه پس اینجا میتونی هر چیزی رو بذاریم Number 8 My mouth is watering My mouth is watering دهنم آب افتاد یا دهنم داره آب میفته For example uh, Your friend tells you that Last night I went to uh, a very good restaurant. I ordered ordered a big pizza, a big steak pizza. The taste was perfect. The steak was delicious. I also ordered a milkshake. 
it was too tasty داره بهتون میگه دیشب رفتم چه میدونم یه رستوران یه پیتزای بزرگ استیک سفارش دادم استیکش خوشمزه بود پیتزاش خیلی خوشتم بود یه میلک شیک هم مثلا سفارش دادم تو بهش میگی come on stop my mouth is watering دهنم آب افتاد دهنم آب افتاد my mouth is watering number 9 here's a gift for you Here's a gift for you. این هم یه کادو برای تو یا فارسی روان تایش میشه بفرمایید این کادوت و وقتی مثلا تولد دوستت میری براش کادو گرفتی که نمیری همجوری کادو رو بدی هیچی نگی بهش پس از این به بعد اگه واسه کسی گیفت یا کادو بردین خواستیم بهش بدین بهش بگین Here's a gift for you. این هم یه کادو برای تو Number 10 I'll have to try that I'll have to try that باید امتحانش بکنم اول نکته پرنانسیشنی بچه have to توی محاوره هفته تلفظ میشه هفته هفته یعنی به این صورت قبلا براتون یه ویدیو راجبش درست کرده بودم I'll have to try this or I'll have to try that for example مثلا همین سیچویشن رو در نظر بگین که دوستتون رفته بود یه رستوران خیلی خوب میتونین بهش بگین I'll have to try this restaurant بعد این رستوران رو امتحان کنم به جای دست میتونین هر چیز دیگه هم بذارین I'll have to try this restaurant. But in a restaurant, I have to try it. For example, you're walking on shopping mall with your mom. All of a sudden, a dress catches your eyes. Yeah, during the shopping mall, my mom is running. Yeah, the dress catches your eyes. Me, me, me. My mom is telling me, "Mom, wait. I'll have to try that." But I have to try it. I mean, I better be pushing it. Number eleven. I'm proud of you. In جمله که من میخوام شما بگم I'm proud of you. بهتون افتخار میکنم. باشه you شما و شما ها در زبان انگلیسی you. پس میتونیم به جام بگیم میتونیم به مفرد بگیم. میتونم به دوستم که یه نفر بگم I'm proud of you. بهتون افتخار میکنم. میتونم به شما ها که تعدادتون زیاده بگم I'm proud of you. I'm proud of you. حالا اگر میخواین بگین واقعا بهت افتخار میکنم. میتونین از قید ریلی really استفاده بکنین فقط دقت بکنین اگر بخواین نظر این اینتنس تر باشه این واقعا افتخارتون رو بیشتر نشون بده قیدتون رو بین سابجکتتون و فعلتون که ام هستش بذارین یعنی به جای اینکه بگین I'm really proud of you درسته ها I'm really proud of you I'm really proud of you کاملا درسته اگر بخواین بگین که خیلی نهایت افتخارمه قیدو بذارین این وسط I really am proud of you من اینجوری خیلی واسه تعداد زیادیتون تا حالا مثلا کامنت گذاشتم I really am proud of you من واقعا بهت افتخار میکنم این از همه شدید تایه زمانی که قیدتون میاد بین سابجکت و این تو بی وربتون شدتش رو بیشتر میکنه Number 12 I have no choice هیچ چاره ای ندارم Why are you taking this trip if you don't want چرا داری این سفر رو میری وقتی نمیخوای I have no choice چاره ای ندارم Um, it's related to my work and I have to do this. مربوط به کارم و بعد انجامش بدم. So I have no choice means هیچ چاره ندارم. And the last one, I'll try my best. نهایت سعیمو میکنم. I'll try my best to improve my English language. I'll try my best to be a better student. I'll try my best to come home soon. نهایت سعی میکنم و دانش آموز خوبی باشم. نهایت سعی میکنم زود بیام کنه. هر چیز دیگه ای میتونیم بگیم I'll try my best to do whatever یه هر کاری رو بکنیم okay? این هم از 13 جمله کاربوردی پارت پنجم بازم بهتون میگم اگر چارت قبل رو نهیدین حتما ببینین چون نکات خیلی خوبی رو میتونین ازش یاد بگیرین که you can easily use them in real situations تو موقعیت های واقعی میتونین واقعا ازشون استفاده بکنین and the point is you gotta put yourself in real situations بعد خودتون رو تو شرایط واقعی بذارین Um, اینی که تو خونه تمرین میکنیم با خودتون تکرار میکنین is so perfect خیلی خوبه but جواب این زحماتتون رو زمانی میبینین که تو موقعیت واقعی بتونین ازش استفاده بکنیم مثلا رفتین تعالی دوستتون here's a gift for you مثلا دوستتون داره راجبه یه قضای خوشمزه ده حرف میزاره my mouth is watery مثلا قطارتون رو از دست دادین oh my god I missed the train از اینا تو موقعیت واقعی استفاده کنید. عکس تختر میتونید از چنل تلگرام بردارین، لینکش تو دیسکریپشن یوتیوبمون هست و اگر که این ویدیو رو دوست داشتین لطفا لایکش کنین، به دوستان خودتون معرفی بکنین و مثل همیشه حرف آخر. لطفا اگر موضوعی هست که دوست دارین من در رابطه باش براتون ویدیو درست کنم، حتما من در جریان قرار بدین. Till another video, take care, see you soon and bye bye.